హలో కమల్ గారు హలో అపర్ణ గారు అది సో వండర్ఫుల్ అని చెప్పాలి ఆ ఫేస్ లో ఆ స్మైల్ ఆ హ్యాపీనెస్ అంత ప్రొజెక్ట్ అయిపోతుంది మీ ఫేసెస్ లో యాక్చువల్లీ సో ముందుగా హాచి కంగ్రాచులేషన్స్ ది ట్రైలర్ ట్రైలర్ చెప్పేస్తుంది ఏంటి మూవీ అని చెప్పేసి చాలా 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 అంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ పల్స్ అంతా ఎలా ఉందండి కొత్తల్లో ఒక సస్పెన్స్ ఎవ్రీవేర్ అంటే కరెక్ట్ గా అదే పాయింట్ ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు సో ఆ ఒక్క మాటతో ఒక లైన్ చెప్పేస్తుంది వాట్ ఈస్ మూవీ అని సో టైటిల్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది సోదర సోదరి మనులారా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అసలు నేను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కనగానే ఈ టైటిల్ గురించి అడగాలి అనుకున్నాను సో అబౌట్ ది టైటిల్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ థాట్ డైరెక్టర్ గారు అండి హీస్ విజన్ ఆఫ్ ట్రైన్ టు టెల్ అంటే ఒక కన్వే చేయాలి ఒక ఒక సమాజంలో ఒక పర్టికులర్ విషయం జరుగుతుంది అటువైపు ఏదైనా అటెన్షన్ తీసుకోవడం జనరల్ లో ఒక అనౌన్స్మెంట్ లా ఉంటుంది కదా సో దాట్స్ వై ఇన్ ద టైటిల్ యూ హ్యావ్ ద స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ సింబుల్ ఆల్సో సో సో దర్ ఇట్ ఇట్ చూడండి ఇలా జరుగుతుంది అని ఒక చాలా సింపుల్ పాయింట్ చూడండి అనే ఒక చిన్న అది అంతే హార్ట్ఫుల్ గా టైటిల్ కూడా ఆయన కరెక్ట్ అయింది అది లక్కీగా మాకు దొరికింది అంటే మనకున్న గందరగోళం మనకున్న ఫాస్ట్ లైఫ్ మరి వే ఆఫ్ అంటే చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి చిన్న విషయం ఎక్కడో జరుగుతుంటుంది మన దాంట్లో ఇన్నర్ డెప్త్ మనం ఎప్పుడు అటువైపు దృష్టి పెట్టం సో అటువైపు దృష్టి పెట్టండి అనే ఒక చిన్న అటెంప్ట్ అంతే డైరెక్టర్ గారు చెప్పాలంటే వాళ్ళు సౌండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాయిస్ ఇది ఈ మూవీ yes yes very well said yeah adhi so adhi uh, andi sound of an unspoken, unspoken word ante oka mana mana civilization lo mana civil world lo dabbu nalaku edo oka way of uh, reach untundi but even even meku educated oka particular class of people untundi uh, uh, self employed uh, lower rung of people ki vallaki oka oka maata bayatiki cheppalanna em cheppalanna vallaki voice undu Hmm. So, this film actually, it talks about that, about a uh, voice that is uh, to be spoken. So, I play a cab, cab driver in this film. Yes, Raju. Uh, yeah. So, you put Raju in a little bit of a cab driver. Okay, cab driver, in fact, it's very close to me because my first film as a hero, Avakai Biryan, I played an auto driver. Hmm, hmm. So, actually, I used to have a lot of uh, love and affection from people who are actually doing part of such work. అంటే ఎప్పుడన్నా క్యాబ్ వెళ్ళినా లేకపోతే ఆటో ఆ టైంలో కూడా ఆటోలో వెళ్తున్నప్పుడు పీపుల్ యూస్ టు లిటిల్ నాట్ టేక్ మనీ ఫ్రమ్ మీ అంటే వద్దన్న అనేవాళ్ళు ఏ లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ నేను ఫోర్స్ఫుల్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ హోటల్స్ అండ్ ఆల్ దట్ వాళ్ళు అంటే అంత ఎఫెక్షన్ ఉండేది దట్ వీ స్పోక్ అబౌట్ అ సర్టెన్ టాపిక్ అబౌట్ దెమ్ అని అలాంటిది ఈ సినిమా ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ హార్డ్ వర్కింగ్ హీ గోస్ త్రూ హిజ్ లైఫ్ డైలీ చోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే వాళ్ళకున్న ఈఎంఐస్ వాళ్ళకున్న లైఫ్ లో ఉన్న స్ట్రగుల్స్ వాళ్ళు ఇంకొక బర్డన్ తీసుకోలేరండి సో మీకున్న ఆల్రెడీ ఎంతో లోడ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి బుజాల్ కిందికి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇది అంతే ద హోల్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఆల్సో డెల్ట్ అండ్ ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు పద్ధతి కూడా డైరెక్టర్ గారి విజన్ కూడా అంతే సింప్లిసిటీలో పెట్టి తీసారనమాట ఎందుకంటే దీన్ని ఓవర్ పవర్ చేస్తుంటే దానికి ఒక ఫ్లేవర్ మిస్ అవుతుంది ఆ వాల్యూ మిస్ అవుతుంది సో హీ సెట్ నో ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ ఇలాంటి ఒక కల్చర్ లోనే తీద్దాము వాళ్ళకున్న సింప్లిసిటీలోనే మనం ఆ కథను చెప్దాము అని ఆ ఊరు మేము వెళ్ళి చూట్ చేసిన ప్లేస్ కానీ నా లుక్ కానీ సో ఎవ్రీథింగ్ వీ బ్రాట్ ఇట్ టు దట్ సో ఇంకొకటి శ్రావణి గారిని ఇప్పుడు లైక్ చూసారా శ్రావణి నేను ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది మీ క్యారెక్టర్ లో సో అపర్ణ శ్రావణి సో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతుంటే యాక్ట్ రోల్ ఒక హౌస్ వైఫ్ ఎంత సెటిల్డ్ గా ఎంత కూల్ గా సో మిమ్మల్ని చూసాక మిమ్మల్ని ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ లో అసలు ఎందుకు ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు మీకు డైరెక్టర్ సార్ చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు నాకు బేసికలీ నాకు ఇది సెకండ్ మూవీ సోదర సోదరి మల్లారా నా ఫస్ట్ మూవీలో క్యారెక్టర్ కొంచెం అగ్రెసివ్ టైప్ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ ది ఒపోజిట్ క్యారెక్టర్ శ్రావణి క్యారెక్టర్ అండ్ సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు అండ్ నేను కూడా థింక్ చేశాను ఎలా చేంజ్ చేసాం క్యారెక్టర్ 
బట్ ఐ థింక్ అపర్ణ శ్రావణి కొంచెం సిమిలర్ అపర్ణ క్యారెక్టర్ చాలా సిమిలర్ అదే అపర్ణ 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 క్యారెక్టర్ శ్రావణి క్యారెక్టర్ చాలా సిమిలర్ గా ఉంది సో నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు అది అనుకున్నా సార్ చాలా హెల్ప్ చేశారు సెటిల్ అందరు చాలా హెల్ప్ చేశారు ఇప్పుడు సార్ తో అడిగితే సార్ చెప్పారు నేను నేను కొంచెం కూడా హెల్ప్ చేయలేదండి బట్ నాకు నేను జస్ట్ ఎంట్రీ అయ్యాను అది ఏంటండి నాకు టెక్నికల్ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్ చెప్పారు నాకు అపర్ణ అది చూడు కెమెరా టెక్నికల్ సైడ్ చూడు అది యాక్చువల్లీ నాకు నేను కొత్త వాళ్ళు నాకు బేసికలీ షీ ఈస్ అ బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మర్ సో దానికి అసలు ఎక్కడ అంటే చిన్న డైరెక్టర్ చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ సర్టన్ చేంజెస్ అయినా షీ ఇమీడియట్లీ డూ ఇట్ దట్స్ అ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ మెయిన్ ఏమవుతుందంటే ఏ యాక్టర్కి అయినా ఆ పర్టికులర్ రోల్లో ఉండడం ఆ యాక్టర్స్తో పాటు సంభాషణ ఎలా చేయాలి ఆ ఉన్న క్యారెక్టర్స్తో పాటు ఎలా మెలగాలి అంటే వాళ్ళతో పాటు ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనేది డైరెక్టర్ ఎంత చెప్పినా యాక్టర్స్లో కూడా ఉండాలి అది సో దట్స్ ద ఓన్లీ అంటే మేము వీ ట్రై టు బి వెరీ నార్మల్ అన్ ద సెట్ జనరలీ దట్స్ వాట్ వీ డూ ఇన్ ఆల్ సెట్స్ సో యా ఏమైనా ఎక్కువ సినిమాలు చేసాం కదా నా మీ అంటే ఓవర్గా బుల్లీ చేయడం అది ఇట్స్ నార్మల్ ఒక నార్మల్ వర్క్ వచ్చాం నార్మల్ సో నార్మల్ గా మాట్లాడతారు సార్ కి ట్రావెల్ చేయడానికి చాలా ఇష్టం ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాతో షేర్ చేశారు సెట్ లో ఓకే సో ఫస్ట్ మనం మోరాగుపతి గారి గురించి మాట్లాడదాం సో ఆయనది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఇన్ బిట్వీన్ మీరు ఏమైనా చెప్పడం జరిగిందా ఎనీ లైక్ లైన్ లో స్టోరీ లో ఐ థింక్ ఐ పర్సనలీ ఫెల్ట్ దట్ ఇలాంటి ఒక కథ నాకు ఎప్పుడైనా అంటే ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఆకే బిర్యాని ఐ డిడ్ కలవర్ మెమర్ లు విత్ సతీష్ కాసటి గారు ఎవ్రీ ఫిలిం దట్ ఐ ఎమ్ టేకింగ్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఆ డైరెక్టర్ ఆనెస్ట్ గా ఒక కథ చెప్దాం అనుకుంటున్నాడు ఇది చెప్పడానికి ఆయన టూల్స్ ఎత్తుకుంటున్నాడు వీఆర్ జస్ట్ టూల్స్ వీఆర్ నో బడి వీఆర్ జస్ట్ యూ నో ఆయన ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఇంత లైట్ కావాలి మీకు హండ్రెడ్ కేవీ లైట్ కావాలంటే ఆ లైట్ కావాలి అని ఆ కెమెరా మ్యాన్ డైరెక్టర్ తెచ్చుకుంటారు అలానే యాక్టర్ కూడా తెచ్చుకుంటారు సో వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ యాజ్ అస్ యాజ్ అ ఫిలిం ఆ టూల్స్ దాంట్లో కల్మషం ఉండకూడదు దట్ ఏదో తెస్తున్నామో అలా కాదు సో ఫస్ట్ ఐ థింక్ రఘు వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ దిస్ ఫిలిం ఆయన ఎప్పుడు కానీ ఒక లైన్ అంటే లక్ష్మణ్ రేఖ గీసినట్టు ఆ లైన్ క్రాస్ అయ్యాడు కదా ఆయన దట్ ఈ కథకి ఈ కథ ఇంపార్టెన్స్ ఇది దీంట్లో ఇలా చెప్దాం అనుకుంటాను నా కాస్ట్యూమ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే హౌ ద ఓవరాల్ సెన్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సో ఆ ఆనెస్టీ నాకు బాగా నచ్చింది అంటే టు మేక్ షూర్ దట్ ద ఫిల్మ్ హ్యాస్ టు కమ్ విత్ సర్టెన్ ఇంటిగ్రిటీ అంటారు కదా ఇలాంటి సినిమాకి మెయిన్గా సీ ఫర్ మేకింగ్ అ సర్టెన్ లెట్స్ ఏ కామెడీ మీద ఒక తీయడము అదే దెన్ యూ దెన్ యూ విల్ జడ్జ్ ద డైరెక్టర్ విత్ అ డిఫరెంట్ ఇది సో ఈ సినిమాకి ఆయన ఇంటిగ్రిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ఆయన హోల్డ్ చేసి ఈ కథ చెప్పగలుగుతారా అని చెప్పి ఐ ఫెల్ట్ హీ వాజ్ హీ వాజ్ వెరీ ఆనెస్ట్ దట్ వే ఈవెన్ వైల్ డబ్బింగ్ ఈవెన్ వైల్ మ్యూజిక్ సౌండ్ డిజైన్ అండి ఈ సినిమాకి ద వే హీ ఇస్ డన్ ఇట్ అన్నిట్లోనూ అది రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఆ సింప్లిసిటీ ఆ మినిమలిజం అన్ని అన్నిటో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఫైనలీ ద అవుట్పుట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టుడే ఇస్ దట్ సో అది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ థాట్ I was, I was very happy that I was uh, being part of such a film. So, you said that as an audience, you said that the trailer was the first project of Raghu Gauri. So, it was not the first project of Raghu Gauri. It was the first project of Raghu Gauri. Throughout, chala chala ante chala perfect ga teesaran cheppochu okka maatalo and coming to aparna garu meer cheppali your journey with raghu garu sir ki telusu sir ki movie lo idi kavali endu varakum kavali ippudu na character lo naaku konni konni scenes lo nenu change vere laga chesanu appudu sir cheppuru aparna adoddu naaku idi kavali idi cheyandi adi better ippudu appearance lo kuda ekkuva makeup em use cheyaledu manam alage సో సార్ కి ఒక మెసేజ్ ఆడియన్స్ కి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ఈ సినిమా యూస్ చేశారు సార్ అది నా అది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక మెసేజ్ ఆడియన్స్ కి ఇచ్చారు సార్ ఈ మూవీ మూవీ వెరీ నైస్ అండ్ కమింగ్ టు లైక్ మీ మెయిన్ లీడ్స్ తో పాటు ఇంకా లైక్ చూసుకున్నట్టయితే కాస్ట్ అంతా ఇంకా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ కూడా ప్లే చేయడం జరిగింది క్యారెక్టర్స్ అండ్ స్టేచర్ కావాలి అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలంటే అండ్ పృథ్వీ గారితో రీసెంట్లీ కూడా వీడియో ఫిల్మ్ కాల్ దయా బికేమ్ వెరీ ప్రామినెంట్ ర
అలానే మా సినిమాలో కూడా ఈ బ్రాట్ అండ్ సో మెనీ న్యూయన్సెస్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ అంటే డైలాగ్ డైలాగ్ మధ్యలో ఆయన ఇచ్చే చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ ఆ చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇట్ రియలీ షోడ్ హిస్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇన్ యాక్టింగ్ అలానే ప్రభాకర్ గేవ్ సర్టెన్ స్టేచర్ టు దట్ పోలీస్ క్యారెక్టర్ దట్ హీస్ డూయింగ్ దో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ నెగిటివ్ కన్వర్షన్ కన్వర్టేషన్స్ ఇట్ స్టిల్ హ్యాస్ అంటే ఒక అది కూడా చాలా ఆనెస్ట్గా చేశాడు ఆ క్యారెక్టర్ కూడా సో యా వెరీ 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 గుడ్ అండ్ హ్యావ్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రభాకర్ వీ వాంటెడ్ నాకు చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఉంది ప్రభాకర్ తోటి దట్ అవకే బిర్యానీకి యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ హిమ్ టు ప్లే ద విలన్ అప్పటికీ మా జిమ్ అంటే మేము నేను వైఎంసీలో గెవిన్ అని ఆయన దగ్గర ట్రైన్ అయ్యే వాళ్ళం అప్పుడు ప్రభాకర్ అక్కడ వచ్చాడు సో వి థాట్ ఆఫ్ గెటింగ్ హిమ్ డూయింగ్ దట్ రోల్ బట్ డిట్ వర్క్అవుట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్కి అక్కడ డైరెక్టర్కి అది ఇది అవ్వకపోవడం బట్ అది చేస్తున్న కానీ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ టు నో దట్ హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ రోల్ విత్ రాజమౌళి గారి సినిమాలో అండ్ దట్ రియలీ హెల్ప్ డెమ్ అ లాట్ అండ్ అలాగా సో హ్యావ్ అ నైస్ ఫాండ్ అసోసియేషన్ విత్ హిమ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ జిమ్ ఆయన కష్టపడుతుండేవాడు ఇప్పటికీ అంతే హంబుల్ సింప్లిసిటీలో ఉంటాడు సో ఐ రియలీ లైక్ హిమ్ యాజ్ అ పర్సన్ యా Yes, so movie and again, I'm a very important person who is the producer of the movie. Yeah. So Vijay Garu, I have support. ఎక్కడ కూడా మీకు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తే మీరు అంత కంఫర్ట్ జోన్ లో వెళ్తూ ఉంటారు సో అబౌట్ యాక్చువల్లీ సార్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు మనకి ఇప్పుడు సెట్ లో జస్ట్ ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా మనకి చూడలేదు ఫేస్ చేయలేదు మనం అది ఏంటంటే సార్ ఫుల్ టైం సార్ అక్కడ సెట్ లో ఉన్నారు మూవీ ఎలా జరిగింది అన్ని చూస్తున్నారు చూసారు సార్ అంటే ఈ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కంపెనీ అండ్ ఆయన సినిమా కూడా అంతే చాలా క్లియర్ గా ఎలా అయితే డిసైడ్ చేస్తారో అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు షెడ్యూల్ ప్రకారం ఎక్కడ షెడ్యూల్ బ్రేక్ చేయనివ్వలేదు జనరల్ ఏమవుతుందంటే ఇదే షెడ్యూల్ బ్రేక్ అవుతుంది యాక్టర్స్కి ఇబ్బంది అవుతుంది యాక్టర్స్ మళ్ళీ వాళ్ళకి లుక్ చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ ఫేసింగ్ దోస్ ఇష్యూస్ ఇన్ మెనీ అదర్ ఫిల్మ్స్ సో అలా లేకుండా ఆయన చెప్పినట్టు ఇన్ని ఇన్ని రోజుల్లో అండ్ స్ట్రెచ్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ లొకేషన్ ఆ లొకేషన్ ముందే పర్మిషన్స్ పెట్టుకోవడం చేయడం దిస్ ఈస్ వాట్ ప్రొడ్యూసర్ హెస్ టుడ్ సో ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ హీ ఈస్ ప్రామిస్ ద డైరెక్టర్ హీస్ గివెన్ అండ్ మాకు కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది జరగకుండా షెడ్యూల్ ఫినిష్ చేశారు సో వి వెరీ హ్యాపీ అండ్ సో లొకేషన్స్ అంటే అన్ని విత్ ఇన్ మన హైదరాబాద్ యా హైదరాబాద్ అవుట్ స్కర్ట్స్ లో ఒకటి చేసామండి అండ్ ఒక విలేజ్ ఒకటి చేసాం తర్వాత దిస్ వన్ హౌస్ దట్ వి హెట్ టు డూ దెన్ యా హైదరాబాద్ అవుట్ స్కర్ట్స్ లో మొత్తం ట్రావెలింగ్ వికారాబాద్ రోడ్స్ యాక్చువల్లీ సో యా సో డిఫరెంట్ లొకేషన్ హైదరాబాద్ అవుట్ స్కర్ట్స్ లో ఉంది ఓకే సో స్టోరీ లైన్ అంతా చూస్తున్నట్టు అయితే కంప్లీట్ గా ఒక మా అంటే ఒక కామన్ పర్సన్ సఫరింగ్ ఎలా ఉంటుంది సో అతడు తన హస్బెండ్ ఇరుక్కుపోతే ఒక వైఫ్ స్ట్రగుల్ ఎలా ఉంటుంది ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది సో ఆ మీరిద్దరు కూడా ఆ రోల్స్ ప్లే చేసినంత సేపు ఏదైనా మీ పర్సనల్ గా ఏమైనా సిచ్యువేషన్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యారా అంటే అదర్వైజ్ నాట్ యువర్ పర్సనల్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీ రిలేషన్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదా మీకు తెలిసిన వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగిందా ఈ సినిమాలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ మే నాట్ బి సేమ్ రిలేషన్ రిలేటెడ్ ఏది ఉండకపోవచ్చు కానీ ఉమెన్ పరంగా ఆర్ యునో ఎనీ డౌన్ ట్రోడన్ పీపుల్ వాళ్ళకి అండ్ దెన్ ఉమెన్ ఆల్సో ఇన్ ద జనరల్ సొసైటీ వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు వాళ్ళని వాళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్ లేనట్టు చూస్తారు సో యాక్చువల్లీ దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ టు ఫైట్ సో అపర్ణ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో ఏదైతే చూపించారో ఐ రియలీ కనెక్టెడ్ టు దట్ ద వే షీ ప్రాబ్లిక్ గోస్ అండ్ ట్రైస్ టు ఫైండ్ అ వే అవుట్ ఇన్ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఇస్ టోటలీ స్టక్ సో అది మన నార్మల్ లైఫ్ లో మనం రిలేట్ చేసుకోగలుగుతాం యాక్చువల్గా మా పేరెంట్స్ మా మదర్ కానీ లేకపోతే అది చూసినప్పుడు అరే ఇలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు కదా మన మన సినిమాలో ఎందుకు అలా చూపి చూపించలేకపోతున్నామో అనిపిస్తుంది అండ్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ దట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ అలాంటి ఒక సన్నివేశాలు వాట్ ఎవర్ అలాంటివి శేఖర్ కమల్ గారు బాగా చూపించేవాడు అంటే బాగా చూపిస్తారు ఇప్పటికి యూనో హీ షోస్ దెమ్ దట్ దే హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ దే ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ థింగ్స్ అలా అంటే సినిమాటిక్ లెవెల్లో తీయడం ఒకటి ఉంటుంది బట్ హౌ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ వీ సీ పీపుల్ 
అది నేను బాగా కనెక్ట్ అయ్యానంటే ఆఫ్ ఓవరాల్ ఇది అండ్ జస్ట్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ఎస్టర్డే ఆల్సో కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్ ఐ వాజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఊటీ అండ్ దెన్ ఈ ఫ్లైట్లో ఒక అతను కూర్చున్నాడు ఈ హ్యాడ్ హీ హ్యాడ్ హీ సీమ్ టు వెరీ సింపుల్ పర్సన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ వేబీ ఆ వర్క్ నుంచి ఎక్కడి నుంచో అండ్ హిజ్ 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 చెప్పులు అన్నీ మొత్తం డస్ట్తో ఉన్నాయి ఐఎమ్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ హీస్ ప్రాబ్లీ ఈజ్ ఫినిష్ సమ్ వర్క్ అండ్ ఈస్ కమింగ్ సో ఫ్లైట్లో ఉన్నాడు ఇస్ బీ వెరీ సీరియస్ and i see other kind of other set of people who are like you know probably ordering mm. food uh, the music in naru adu naru mm. when i look at him he, he had a certain ante oka work oka okkado ekado oka chinna burden lo unnadu work lo unnadu mm. and he's going is very simple i'm not saying that he's not happy or something like that but he is he is certain ilan character man chupim like in cinema lo you know we 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 we're somehow drawn towards very పాలిష్డ్ అన్నీ ఏదో అలా చూపిస్తాం అది నాకు కనెక్ట్ అయింది బాగా అంటే ఈవెన్ వెల్ డూయింగ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో వెన్ ఐమ్ డూయింగ్ ద ప్లేయింగ్ దట్ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఐ రియలీ ఫెల్ దట్ యూనో ఇలాంటి కథలు వాళ్ళ ఏమన్నా చెప్పడానికి అండ్ ఐ యూస్ టు టాక్ టు రఘు యాక్చువల్లీ వైల్ వి షూటింగ్ ఆల్సో సినిమా చేసేటప్పుడు అది ఎప్పుడు అనుకోకుండా నాకు బండి పాడవడం ఏదో అయితే క్యాబ్ ఎక్కినప్పుడు యూనో గోయింగ్ ఫ్రమ్ అంటే ఇవాళ ఇలా మాట్లాడాను సార్ క్యాబ్ అతనితో అతను ఇలా షేర్ చేసుకున్నాడు కొన్ని విషయాలు ఇలాంటివి మనం చెప్తే బాగుంటుంది ఈవెన్ మేము షూటింగ్ ఇన్ బెంగళూరు ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ దుబాయ్లో చేసేవాడు అంట అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామంటే అక్కడ ఉన్న యూనో స్పీడ్ స్పీడ్ అయితే చలాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సార్ ఎక్కువ డబ్బులు కట్టాల్సి వస్తుంది సో ఉన్న జీతం అంతా దాంట్లోనే పోతుంది సార్ ఇంటికే పంపించలేకపోతున్నాం అందుకే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ పని చేసుకుంటున్నాను అలాగంటే దే షేర్ దేర్ ఓన్ యూనో హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దే డోంట్ వాచ్ అలాట్ ఆఫ్ మూవీస్ యూనో వాళ్ళకి మూవీ చూడడానికి టైం ఉంది నేను మొన్న ఎవరు ఒకటి క్యాబ్ స్ట్రగుల్ పొద్దున్న సాయంత్రం టైం ఉంటుంది సాయంత్రం ఎప్పుడో ఒక సినిమా ఎప్పుడో చూస్తాను సార్ ఓటీటీలో చూస్తున్నాను అంటున్నాడు సో దే డోంట్ అంటే లేదు బట్ కష్టపడుతున్నాడు సో అలా మనం ఏదైనా ఒక రోల్ ప్లే చేస్తున్నాము అంటే అండ్ ఎస్పెషలీ ఇలాంటి ఒక ఏమంటారు ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అంటే ఒక బ్రదర్ ఆర్ సమ్ అలాంటి రోల్స్ అంటే అదొక యూనివర్సల్ రోల్స్ ప్లే చేయడంలో ఓకే అంటే అది కూడా చాలా ఈజీ అని చెప్పను కానీ పర్టికులర్గా ఒక క్రా క్యాబ్ డ్రైవర్ కానీ ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ యువర్ పాస్ట్ మూవీస్ లైక్ ఆటో డ్రైవర్గా ప్లే చేయడం జరిగింది సో ఇలా ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ క్యారెక్టరైజేషన్ మీది అన్నప్పుడు సో మీరు దాని వెనకాల చేసిన ఆ హోంవర్క్ ఏమని చెప్తారు లైక్ ఎనీ రీసెర్చెస్ పర్సనలీ టు నేను కొన్ని అంటే మనం మామూలుగా మనం క్యాబ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది బట్ ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఫ్యూ టైమ్స్ నేను క్యాబ్లో వెళ్ళడం వాళ్ళతో వాళ్ళతో కావాలని ఒక డైలాగ్ స్టార్ట్ చేసి మాట్లాడడం వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అని అది మళ్ళీ నేను డైరెక్ట్ గారితో షేర్ చేయడం అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులు ఏంటి వాళ్ళ డైలీ వాళ్ళకున్న వర్క్స్లో అంటే చెప్తున్నారు అదే సినిమాలు చూడడం కూడా వాళ్ళకి చాలా చాలా టైం ఉండదు వాళ్ళకి పొద్దున్న లెగిస్తే ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే ప్రైమ్ టైం కొన్ని ఉంటాయి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తే కొన్ని కస్టమర్స్ దొరుకుతారు మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఒక ప్రైమ్ టైం ఉంటుంది ఆ టైమ్స్లో వాళ్ళు ఇది ఆ టైంలో మళ్ళీ స్కూల్కి వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్ వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది పిల్లలు తీసుకెళ్ళాలి సో ఇదంతా అడిగినప్పుడు వాళ్ళని చాలా అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం మనకున్న ప్రొవిజన్స్లో మనం వీఆర్ వర్కింగ్ అండ్ వాళ్ళకున్న కొన్ని ఫెసిలిటీస్ అని ఉంటూ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి దో వాడు వాడు కూర్చున్న కార్లో వాడు మహారాజే కానీ డైలీ హిజ్ అతనికున్న ఇబ్బందులు మాత్రం లక్ష కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి సో హీజ్ మళ్ళీ కార్ ఇంకోటి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు మనం మామూలు మన వర్క్ చేసుకుంటే వాళ్ళ నుంచి మనకి ఎక్కడో మనీ వస్తుంది బట్ బండి మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళకున్న ఫ్యూయల్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంటాయి మనకు కొంచెం ఒక వన్ రూపీ టూ రూపీ అయితే ఏం కాదులే అనుకుంటుంటాం బట్ ఫర్ హిమ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ హిజ్ ప్రాఫిట్స్ విల్ గో డౌన్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎంత ఏం చేస్తారనేది దాని మీద కొంచెం అది ఎక్కువ ఆలోచించేవాడిని సో ఐ యూస్ టు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ ఫిలిం జరిగి షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు కూడా అదే మూడ్లో ఉండడము అది హెల్ప్ అయింది కానీ మనం అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు ఒక్క పర్సన్ కాదు ఇన్ డే దే మీట్ అంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనుషుల్ని కలవడం జరుగుతుంది డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ వాళ్ళందరినీ డీల్ చేయడం అన్నది చాలా చాలా బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ వాళ్ళకి అసలు నిజంగా అవన్నీ మీరు
ఒక్కటే పాత్ లో వెళ్ళిపోతుంటాం ఆ పాత్ నుంచి బ్రేక్ అయ్యి ఇంకా అభివృద్ధి చెంది నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్ళాలి ఐ థింక్ నేను ఇది మేము అవకే బిర్యానీ కూడా మాట్లాడాను బట్ సే సిమిలర్లీ ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ అనే అతను అతనికి టైం దొరకదు అతను వెళ్తూ ఉంటాడు వస్తుంటాడు వెళ్తుంటాడు వస్తుంటాడు ఆ లైఫ్ లోనే వాళ్ళు లైఫ్ వాళ్ళ జీవితం అంతా దాంట్లోనే అయిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది దాంట్లోంచి బ్రేక్ అయ్యి ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడం కానివ్వండి లేకపోతే ఎనీథింగ్ కానీ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇద్దరు ఆటో డ్రైవర్స్ వాళ్ళు ఒకటి ఆటో డ్రైవర్ ఏమో అంటే ఆటో డ్రైవర్ అంటే ఒకటి క్యాబ్ డ్రైవర్ వాట్ ఎవర్ అందరూ ఒక కస్టమర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక గోల్కొండ వాట్ ఎవర్ ఒక కాలనీ దగ్గర అండ్ అక్కడ టూరిస్టులు వాళ్ళు అంటే మామూలుగా క్యాబ్ డ్రైవర్స్ వస్తూ ఉంటారు ఒక అతను మాత్రం రోజు క్యాబ్స్ అన్ని ఉన్న దగ్గర కూర్చొని అందరూ బిజీగా వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఏదో మూవీస్ చూస్తూ లేదా ఇది చేస్తూ సెల్ ఫోన్ లేదా గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఉంటే ఒక పర్సన్ మాత్రం ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ దొరికిన కొంచెం టైంలో కూడా ఒక బుక్ చదువుతూ ఉంటాడు ఏంటి బుక్ చదువుతుంది నీకెందరా నీకు అంత ఇదేంటి అవసరం నీకు అని ఒక అంటే అందరూ హేళన చేస్తుంటే అతను పట్టించుకోకుండా ఈ చదువుతూ ఉంటాడు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇదే క్యాబ్ డ్రైవర్స్ ఒక దగ్గర గోల్కొండ దగ్గర ఇక్కడ వెళ్తుంటే అని చూసారే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావేంటి అంటే యా నేను మధ్య ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాను హైదరాబాద్ లో చాలా మంది యూనో టూరిస్టులు ఫారినర్స్ వస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి జపాన్ జపాన్ నుంచి చైనా నుంచి అక్కడ నుంచి చాలా మంది వస్తున్నారు ఇక్కడ సో వాళ్ళకి నేను ట్రాన్స్లేటర్ గా చేస్తున్నాను నువ్వు ఎప్పుడు టైం అంటే అప్పుడు కూర్చొని నాకు టైం దొరికేది కదా అప్పుడు నేను చదువుకునేవాడిని అప్పుడు నేను ట్రాన్స్లేషన్ నేర్చుకొని ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ అంటే అవును ఆ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఎంత వస్తుంది అంటే అంటే గంట మనకి గంటల చొప్పున ఇస్తారు రెండు మూడు గంటలకు కూడా పదివేల రూపాయలు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని చెప్తే షాక్ అంటే నేను అంటుంది అంటే అలాగా ఐ థింక్ మన క్యాబ్ డ్రైవర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వీ థింక్ ఆఫ్ వాళ్ళకి కూడా డ్రీమ్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళది అదే ప్రపంచం అనుకోకుండా ప్రపంచం నుంచి కాస్త బయటకు మనం మనం ఇంతలోనే ఉండాలా మనం ఇలానే చేయాలా అని అనుకోకుండా ఇంకా చాలా ముందుకి చాలా చేయొచ్చు అని అనిపిస్తే మనకు తెలిసిపోతుంటుంది యాక్చువల్ క్యాబ్ డ్రైవర్ మనం ఎలా కూడా కొన్ని క్యాబ్స్ చాలా నీట్గా ఉంటాయి చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయం వాళ్ళు దాంట్లో ఇది పెడతారు వాళ్ళకి రేటింగ్ బాగా వెళ్తూ వెళ్తూ వీటి రేటింగ్ బాగా సో కొంతమంది మనం చాలా కేర్లెస్ గా ఉంటారు సో వీ నో దట్ డిఫరెన్స్ శ్రావణి అని పిలుస్తాను నేను ఎందుకంటే శ్రావణి గారు మీరు చెప్పండి ఎనీ సచ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే మీకు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ క్యాబ్ కానీ క్యాబ్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ క్యాబ్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్న ఓకే నా వాళ్ళు లైఫ్ వాళ్ళు ఫ్యామిలీతో మాట్లా ఆ టైం క్యాబ్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోల్ చేశారు అప్పుడు వైఫ్తో మాట్లాడుతున్న ఆ విధం ఆ స్టైల్ నార్మల్గా వాళ్ళు మనతో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ వేరే మాట్లాడుతున్నారు చాలా ఇష్యూస్ ఫిలిం గురించి పొలిటికల్ ఇష్యూస్ చాలా విషయాలు మనతో మాట్లాడతారు అండ్ నాకు ఈ మూవీ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు నా నాన్న మా నాన్న అమ్మ ఎలా కష్టపెట్టారు అది నాకు తెలుసు సో అందుకే నాకు ఈ శ్రావణి క్యారెక్టర్ మా అమ్మ లాగా ఆ లాగా అదే లాగా ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ సో నాకు తెలుసు ఇది కష్టం వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఆ మైండ్ లేదు వాళ్ళకి జస్ట్ వన్ డే కంఫర్టబుల్ గా ఆ మైండ్ లో పిల్లల గురించి వాళ్ళ స్టడీస్ వాళ్ళకి ఫుడ్ మంచి ఫుడ్ కావాలి వాళ్ళకి ఇది గురించి థింక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో రాజు క్యారెక్టర్ కూడా అదేలాగా శ్రావణి క్యారెక్టర్ ఈ రాజు హస్బెండ్ కి హస్బెండ్ కోసం శ్రావణి శ్రావణి క్యారెక్టర్ అంత లెవెల్ వరకు అది కాదు ప్రేమ లవ్ ఉంది అక్కడ ఆ లవ్ కోసం హస్బెండ్ కి ఏది కావాలి అది అది కోసం ఆమె ట్రై చేస్తున్నారు ఓకే సో కానీ ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే మీరు చెప్పినట్టుగా మీది ఒక హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అంటే మీది అంటే యూజువల్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఏమంటారంటే 
ఏదైనా చేస్తే అది రిస్క్ కదా ఇప్పుడు మనకున్న ఫ్లో కూడా పోతుంది కదా అని ఒక భయంతోనే ఉంటూ ఉంటారు కానీ దాని బియాండ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు అన్నది ఒక మెసేజ్ గా కూడా మనం చూడొచ్చు ఈ సినిమాలో నో ఈ సినిమా పర్టికులర్ టాపిక్ మాట్లాడదు బట్ ఈ సినిమా మాట్లాడేది ఇలాంటి ఒక సింపుల్ లైఫ్ లో ఉన్న ఉన్న దీంట్లో వాళ్ళ ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో రూపున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఫేస్ చేయాలన్నప్పుడు వాళ్ళకి సొసైటీ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది వాళ్ళ సొసైటీ పరంగా వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న బేసిక్ మీన్స్ ఏ ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఇవే ఉంటాయి కదా అంటే వాళ్ళు కనుక్కో అంటే వాళ్ళు వెళ్ళి సీఎంతో కలవలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూజ్ చేసి ఏదో పోలీస్ తోటి ఏదో చేయలేరు వాళ్ళు ఎలాగ దాన్ని ట్యాకిల్ చేస్తారు ఇనే చిన్న సింపుల్ పాయింట్ లో వెళ్తుంటుంది సినిమా ఆడియన్ సోదర సోదరి మనలారా సినిమాని ఎందుకు చూడాలి అని ఒక మాట చెప్పాలి చాలా అరుదుగా మన మనకున్న జీవితాల్లోంచి ఒక సన్నివేశాలు తీసుకొని దాంట్లో జరిగిన సన్నివేశాలు తీసుకొని దాని నుంచి ఒక సినిమా తీయడం జరుగుతుంది అలాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు మనని మన ఒక మిర్రర్ లా చూపిస్తుంది ఇనో మనం ఒక మిర్రర్ చూసుకుని ఓహో ఇది కదా మనం మనం ఇలా కదా చాలా తక్కువ వస్తాయి అలాంటి సినిమాలు అండ్ ఆ సినిమాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ మనం డీటాక్స్ కి ఎలా వెళ్తాం అంటే మనం డీటాక్స్ అంటే నైవ్స్ వర్డ్ డీటాక్స్ డీటాక్స్ అనే వర్డ్ ఏంటంటే మనం బాగా పని చేస్తాం కష్టపడుతూ అలా చేస్తుంటాం ఒక టెన్ డేస్ ఏదో ఒకటి ఏదో ఆశ్రమానికి వెళ్ళి మనము వెజిటేబుల్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తింటూ సా సెల్ ఫోన్ కూడా వాడకుండా అలాంటి ఒక చిన్న ఒక ప్రక్రియను మనం పెట్టుకుంటాం అలాంటిది మనకి ఎవ్రీ టైమ్ అది జరుగుతూ ఉండాలి అప్పుడు సినిమాల్లో కూడా అలాంటి సినిమాలు అప్పుడప్పుడు వస్తాయి దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ఇట్ విచ్ మనకు ఒక మిర్రర్ లాగా ఒక అర్థం లాగా చూపిస్తుంది దట్ ఇలా ఉంది మన మనం రియాలిటీలో ఇలా ఉంటుంది సో మనం ఏం చేస్తున్నాం దీని గురించి అని ఒక ఆలోచనప చేసే సినిమా అలా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి అని ఒక డైరెక్టర్ పడిన తప్పనని ఆయన వ్యక్తపరచడు ఈ సినిమాలో అది చూస్తారని నేను దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ చాలా కరెక్ట్ పాయింట్స్ చెప్పారు సింపుల్ గా స్వీట్ గా ఆయన మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ కి కంటెంట్ ఒక లైఫ్ లో ఒక నార్మల్ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎలా ఎలా ఎఫెక్ట్ చేసింది అది ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మనీ లేకుండా పవర్ పొలిటిక్స్ ఈ రెండు ఈ మూడు విషయాలు ఎలా ఒక నార్మల్ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎఫెక్ట్ చేసింది అది మన డిరెక్టర్ ఈ మూవీలో మూవీతో ఆడియన్స్ కి చూపించు చూపించబోతున్నారు అది చూస్తున్నందుకు రండి అది చెప్పుకున్నట్టుగా మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మీతో ఎన్ని విషయాలు మాట్లాడిన తర్వాత నిజంగా ఇప్పుడు అంటే పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేయకుండా నార్మల్ గా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఒక సస్పెన్స్ కావాలి అందులో నిజంగా కాంటెంట్ ఉండాలి ఉంటేనే సినిమా చూడాలి చూస్తేనే ఏ సమ్మ ఒక సాటిస్ఫైడ్ మూవీ చూసి వచ్చాము అన్న తగ్గట్టుగానే మనకి తెలిసిపోతుంది ట్రైలర్ లో చూస్తుంటే సో ఈ మూవీ అంతే సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది వెరీ వెరీ బెస్ట్ కమల్ గారు అండ్ అపర్ణ గారు అండ్ ఎంటైర్ thank you thank you and uh, to end it i would say that uh, you will also see ante meeru ee cinema lo oka prema chustaru oka oka cab driver vaadu rojunna life lo kuda meer maamulu lekkan cab driver mana chaala chaalu mana chustam all phone phone petter phone lo maatadta untaru avunu eppudu kuda untundi intlo ఫుడ్ తినారని వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు మాడుతుంటారు ఇదో ఒకటి సో వాళ్ళకు ఉన్న ఒకే ఒక 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 అంటే లెట్ అవుట్ లెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఇస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆ ఫ్యామిలీతో ఎప్పుడు ఆ కనెక్షన్ ఆ బాండ్ ఉంటుంది ఆ బాండింగ్ మీరు ఈ సినిమాలో కూడా చూస్తారు సో ఒక రకంగా ఒక చిన్న లవ్ స్టోరీ కూడా ఇది ఎస్ నేను అది కూడా అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను ఎస్ మొత్తం అంతా కూడా సీరియస్నెస్ ఉంటుందా మేము లవ్ ని కూడా చూస్తామా ఎక్కడ తప్పకుండా అంటే ఒక ఫ్యామిలీ తప్ప మీ ట్రైలర్ లో కూడా చూస్తుంటే ఒక వాళ్ళ హస్బెండ్ గురించి మాట్లాడే ఆమె ఒక వర్డ్స్ అలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి సో డెఫినెట్ గా లవ్ అనేది ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ మనం సిన్ మనం అలవాటు చే పడిపోయిన కొన్ని అయిపోయాం అలాంటివి సినిమాలు దట్ లవ్ అనగానే ఏదో టైప్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అని అదని అట్లాంటిది లవ్ కాదు దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ అబౌట్ టూ ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ఇలాగా చిన్న పంచుకుంటూ ఉంటారు చిన్న విషయం అంటే ఏం చేస్తున్నావు అనే మాట్లాడుకునే దాంట్లోనే ఒక చిన్న లవ్ ఉంటుంది చాలా కనెక్ట్ అయిపోతాయి అవన్నీ సో ఆ స్వీట్ లవ్స్ ఇప్పటికీ నేను నేను 
ఇవాళ పొద్దు మార్నింగ్ నేను ఇటు వచ్చిన లేదా ఆయనో ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఇంటికి జాగ్రత్తగా వచ్చేసే అంటారు ఇంటికి అంటే ఎప్పుడు నేను అంటే ఐ గెట్ ఇరిటేట్ అంటే ప్రతిసారి ఆడు ఫ్లైట్ కూడా ఆడ దొరుకుతుంటాడు నేను ఎక్కుతాను నాకు జాగ్రత్తరా అంటే వాడు ఎవడో దొరుకుతుంటే నేను జాగ్రత్తగా అంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వస్తాం కదా ఏంటంటే బట్ చెప్తాం రా అలా అంటారు సో అది ఒక దెర్ ఇస్ అస్ స్మాల్ ఎమోషన్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ విచ్ ఇస్ అది ఈ సినిమాలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది Yes, మేము కంప్లీట్ ఒక ఒక ప్యాకేజ్ ఆఫ్ లవ్ ఒక పెయిన్ ఒక స్ట్రగుల్ ఎవ్రీథింగ్ మనం సోదర సోదరి మనలో చూడబోతున్నాము సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది వెరీ వెరీ బెస్ట్ ది ఎంజాయ్ థింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్